Allô tout le monde! Bonjour! J'espère que tout va bien tout le monde! Je sais que je suis en retard, mais j'étais sur une meeting avec Spellbinders. On parlait de euh, les calendriers d'Advent qui vont sortir. Donc ça, c'était des bonnes nouvelles. Hello Colette. So hi guys. Sorry for the tardiness. I was on a Spellbinders meeting and we were talking about the advent calendars and stuff that they have coming up. Um, you guys have been very excited about the Huguette, uh, hello Huguette, <laughs> about the Lisa Horton uh, class. Thank you. And guys, there's still room. Um, if you're hesitating, don't hesitate too long. It's filling up very quickly and our kits are, that's it. We can't add any more kits. Donc, on peut plus ajouter des kits pour le cours de Lisa Horton, mais euh, le cours, il va être incroyable, vraiment. Donc, si vous pensez d'être intéressé de suivre, il va être euh, très, très, très bon. Euh, J'ai entendu toutes les bonnes choses de les cours de Lisa Horton. Et euh, je trouve que le matrice, le die, euh, le die puis le plioir de gaufrage sont incroyables. So I found that they were beautiful, that, um, that die and embossing folder. And the only way you can get them is by uh, signing up with one of us, one of the stores because that's the only way they'll be available in North America. So they will be available in the UK, but in North America, that's the only way you will be able to get them. And they are absolutely magnificent. Um, I really think that's gonna be an amazing, amazing class. And the amount of product you're getting in that class already pays for the class. So just in case uh, you were interested. So that's all available on the website. C'est tout disponible sur le site web. Et um, vous pouvez s'inscrire. Allô, Céline. So, uh, besides that, j'espère que tout le monde a une fun fin de semaine, a eu une fun fin de semaine. So that, like I said, is going to be a great, great weekend or a great weekend class, a great class on the Saturday. <clears throat> All the information is available on the, on the website. Donc, si vous allez sur la première page de, la, de Scrapbook Central, le, notre site web, vous allez voir l'image et vous pouvez peser là pour faire ton inscription. So if you go on to Scrapbook Central's page, you will see it on the website and you can just sign up there. Um, Karen, can you just replace that then? Um, you would just sign up there and sign up for the class. Okay, so. I'm just, before we go over to the new products. Hi, Cindy. So we were just talking about the Lisa Horton class. I do wanna show you that I do sometimes sit down and play. So here's what I did. Um, I was playing with the stamps, as you can see. So I was playing with the stamps and uh, I did some spattering, and this is torn washi tape. So, ça c'est le tape, le washi tape de um, 49 et Market. So beautiful, I had a lot of fun. I just took one little piece and just tore it, and then I added some stamping to kind of ground the pieces. Donc, c'est un fond au complet. Ceux-là, j'ai ajouté un peu de blanc, un peu de spatter, un peu de noir. Donc, cette page, pour moi, est complète comme une fond. OK? So, this is a background completed. So, now I can go and put stuff on it. 
Ici aussi, j'ai ajouté plus des tempes blancs, mais aussi j'ai fait un peu de peinture. Ici, avec le Art Is, um, not embossing folder, Dandily, stencil that I love. Okay, Art Is is one of my favorite stencils. J'ai fait la même chose ici, tu peux le voir plus. Et j'ai fait aussi un pochoir de, um, je pense que c'est de The Crafters Workshop. C'est celui-là qui s'appelle Tropical Vibe. Il y avait plusieurs motifs dessus. J'en ai pas ici parce que c'est dans mon basin to wash it. Mais j'ai fait ici avec de l'orange, là avec le jaune. Puis à la fin, j'ai ajouté, ajouté un peu de rose avec mon Art Is. Cela, j'ai juste ajouté un peu de spatter dessus. Cela, j'ai rien fait. Puis, euh, c'est où mon page? J'ai fait un page. J'ai complété un page. OK? Donc, la seule chose que j'ai changé que je vais vous montrer la semaine passée, j'ai coupé ici. Donc, j'ai mis un petit coupe là puis là pour mettre les fleurs comme elle tient cette fleur. Okay, so this flower was not there. So I just cut into her hands there and there so I could slide in this flower. And she's now holding a flower. And I popped on it. Donc j'ai mis un petit, uh, petit mousse en dessous. Et j'ai fait la même chose avec les ailes. Donc j'ai mis un autre cœur en dessous, which I found in that same book. J'ai pris de la même livre, donc j'ai ajouté ça. Et pour le mot « bloom », j'ai laissé ça plat, mais j'ai mis deux feuilles pour le juste placer le B. Et aussi là, j'ai mis un petit mousse en dessous. And down here, if you remember, this was straight, it était complètement droite. Moi, j'ai fait le contour de le fond. So that's it. That was a fun and fast. The only thing I would take back if I could was the spatter. Parce que le blanc était correct, mais le noir, j'ai trouvé ça tire l'œil. So I probably wouldn't have done the black spatter. I would have preferred to do it in orange. But it was just fun. Okay? Donc vraiment, les cadres sont du fun. Et la prochaine, je pense que je vais jouer avec... Ça va être celui-là. Okay, so I think I'm going to work on this one. Et celle-ci. Et celle-ci, c'est vraiment possible que je vais enlever ces maisons-là et faire sur une autre page ces maisons-là pour que je peux placer la personnage ou quelque chose d'autre ici. Okay, so lots of fun, guys. So just play, play, play. So, if you think about it, besides paints, I used three products. J'ai utilisé les étampes comme ça, de Art by Marlene. J'ai utilisé mon pad, qui est un vieil pad, un vieux pad, où j'ai coupé les cœurs en moitié. So, I, this is what I used for the wings. I just cut the, the hearts in half and I cut off these pieces. So, really, un petit modification. Et la dernière chose, c'était le pad. Il est quelque part ici. Le pad des cadres. OK? So, this pad of frames. So, just a lot of fun to play. All right, guys. Now, let's go have a look. OK? at some new hero arts that came in. All right, so guess what? Hero Arts has jumped on the foil bandwagon. Now, that means they are making foil dies. They are not reinventing the wheel with foil, okay? Donc, les foils que il faut utiliser avec ces produits-là, c'est les foils dans les boîtes. Comme les foils de le glimmer, les foils de le um, de art cre uh, Couture Creations, ok? 
pas les foils de déco foil. Donc, c'est les hot foiling systems. Donc, il y en a ceux-là, cette carte-là et celle-ci. Puis, la foil qu'ils ont utilisé ici, the foils they used on these samples are all Spellbinders foils. They told us that. Okay. So, we will go to their foils in a moment. So, I thought this was a very pretty set, very simple, small. Et même si vous utilisez pas le mot Peace and Merry and Bright, il est assez petit de juste utiliser le uh, chandelle. So, you could just use the the um you could just use the candles and still get a beautiful result uh they're going to be on my next order they were out of stock yeah okay so beautiful then as you saw here the season's greetings if you do not do foil then you could just buy the stamp set that says the same thing. Donc, voilà le souhait, Season's Greetings, that they did do in a foil plate, but you can also get it just in the stamp set. So here is Season's Greetings to you and yours. May it be filled with cheer, peace, and love. Then we've got Happy Holidays. C'est celle qu'ils ont utilisé là. Sauf là, ils ont utilisé le foil plate. Ici, c'est juste les tempes. So this is the stamp. So you can stamp and emboss in gold embossing powder and have a beautiful result as well. Donc, tu peux avoir un résultat similaire si vous étampez puis faire la gaufrage, uh, votre embossage en or. And then, of course, Merry Christmas, okay? Merry Christmas. So, very beautiful. Then, this is one of their fall stamp sets. It is called Grateful Pumpkin. Grateful Pumpkin, okay? Very pretty. Voilà le Grateful Pumpkin. Celui-là vient avec la matrice. OK? Donc, sans la matrice, c'est 21,95. Mais si vous aimez toujours avoir une matrice, if you always love to have the die to cut it out, 36,95. So, if you think about it, it's $15 only extra for the die because they're packaging them together. OK? So, it brings down the die price a lot. Ça réduit le, le coût des matrices beaucoup. Pour ceux qui aiment les fenêtres, Ariel, et il y en a plus, mais je sais que Ariel fait plus, fait beaucoup avec ça. You've got the nativity scene. Donc, ça dit que vous pouvez couper le fond en une couleur. Après ça, la deuxième en deuxième couleur, puis la troisième en troisième couleur. Et fait comme une fenêtre dans votre carte. OK? Or you can do a trifold card. Donc, vous pouvez faire ça et juste mettre au centre de votre carte. Ou vous pouvez couper chaque carré de une couche de votre carte et faire un layer ou un pli d'une carte. You could have a trifle card that each time it closes, a different image comes over it. So, this is really, really a nice price and a nice image. Après ça, mes amis de chat. Okay, so I know a bunch of you are going to want this. Look how cute that comes out. Le petit chat qui essaie d'avoir les boules de Noël. Okay, donc on a ça avec le comme pine leaves, pine tree. Après ça, les boules de Noël. Après ça, le chat. Donc vraiment génial. Okay, so this one is called Looking Glass Holiday Kitten. This one here was Looking Glass Nativity. Okay. Après ça, on a des mots. Merry Christmas. Je sais, c'est pas facile de lire um, 
à l'envers. So Merry Christmas, Holly Jolly, and Noël. They should put it on the back, but they don't. For those of you who love infinity dice, okay? Quand il fait une infinity dice, c'est plusieurs de la même forme, juste plusieurs formats, okay? Donc, on commence à petit, puis ça grandit. On a une, deux, trois, quatre, cinq, six dans ceux-là. 34,95. Toutes ces formats font la même chose, un boule de Noël. Après ça, ça c'est juste un fond qui s'appelle... Oh my goodness, can they write that any smaller? Any, any idea what this one's called? Zigzag bold print. Zigzag pattern. Zigzag pattern. Bold print. Jay's got better glasses than me. Then we have this beautiful star. Donc, dans leur um, prévu qui nous a montré, uh, sur la, Jay, could you open their catalog there? I bet they have some of these images. It's right next to my paper towels. Donc, sur là ici, Embossé en or était incroyable. Dans les images qu'il nous a montré, il était vraiment beau. And then you've got this beautiful poinsettia background. Same thing. Il aime faire les 6 par 6. Comme ça, vous pouvez faire un A2 ou un 6 par 6. Pas de problème. So, very, very nice embossing um, full-size stamp. Here's where we go to the foil plates. Their prices are really good on their foil plates. Donc, ici, vous voyez la couronne. This is a wreath. But if you notice, the wreath is made up of snowflakes. So, very, very interesting. Do you see that? Now, I'm going to point out that what some people do with these is that they emboss. Il fait la gaufrage au lieu de juste faire le foil. OK? Donc, quand on voit la carte ici, je ne sais pas si vous pouvez voir comme il est bien profond, l'embossage, la gaufrage, là. Ça, c'était fait avec le foil plate comme ça. OK? Donc, au lieu de faire le foil, Ils ont juste mis la fond par-dessus, donc le papier, puis après ça, un morceau en caoutchouc pour faire la gaufrage, puis ils ont gaufré. So, do you see that? Beautiful for an emboss... They use this as an embossing folder instead of foiling that background because they found it would have been too much to put foil on there. So, you can also use some of these foil plates raw, which would mean run it through your machine like you were embossing a stencil. You know, where you put your paper down and then you put um, a silicone or a rubber mat so it doesn't cut, and then you would get that beautiful image. Then we've got this gorgeous, okay, 24.95 pour ça. So, I think some of you who have already bought the glimmer machines and, and some of the dyes can agree that that is a very good price. Donc, on a celle-ci. Donc, avec ceux-là, vous avez le contour. So, you see that beautiful outline you get? Donc, ça vous laisse la centre à remplir. So, you've got the middle here to fill. Now, if I'm not mistaken, and I could be mistaken, mais je pense que la plus gros ici, il va aller dedans. Mais je pense que tu vas le perdre la beauté. So, I think if you put that in the middle, you'd probably lose some of that beautiful look of the foil here. So, I think I would leave it open and put my sentiment in the middle. But just look how beautiful that came out. OK? So, celui-là, c'est celle-ci. So, that one is called Ornament Border Hot Foil Plate. 
Lot iti circle confetti hot foil plate. E la première est a snowflake wreath. Okay. Maintenant, on a le Happy Holidays. Eux autres, ils ont mis le matrice avec le foil plate. So, if you look at that, $27.95, you're getting the foil plate and the die for cutting it out. And you see the way it contours the plate. Ça, c'est le contour, ça va vous donner. So, that's this one. Happy Holiday. And that's probably what it's called. Stacked Happy Holidays. Après ça, nous avons le Happy Holidays. Et ça, c'est celle-ci. OK. Vous avez le Season's Greetings. Et ça, c'est ceux-là qu'ils ont fait. Et dernièrement, on a une Merry Christmas Classic. OK? Donc, ça, c'est les foil plates de Hero Arts. C'est un une départ pour eux autres. Euh, Ceux-là, j'ai commandé juste parce que chaque année, vers Halloween, il y a du monde qui cherche Googly Eyes. Eux autres sont autocollants. So, Googly Eyes, I'm always asked for around Halloween, so I got those in. This is a uh, acrylic block set. What I found interesting is when you're stamping your own sentiments, quand vous voulez étamper vos souhaits vous-même, on aimerait tous avoir un bloc avec un uh, avec un pas un grid mais oui un grid avec des lignes de où placer nos nos mots, nos lettres, des choses comme ça. Donc ça c'est un petit kit avec un bloc un par un, euh, une par quatre et ceux-là c'est deux par une et une quart. Donc je trouve ça c'est pratique pour toutes les petites choses. Quand j'ai un, un petit étampe puis j'utilise un gros bloc, moi je trouve que en bouge trop. So I just thought this was a very useful um, acrylic block set. Sometimes people want to come in and it's fun to have a block that is the size closest to the size of your stamp. So that's why those are back in. Pour ceux qui m'ont demandé quelle encre j'ai utilisé l'autre jour sur mon uh, Media Mixed, c'était celle-ci. So this is the one I was using was the Hero Arts Unicorn. Like I told you, Hero Arts Unicorn and a lawn fawn um, yeti. Moi, je trouve les deux interchangeables. Les deux sont très, très bons. Les deux sont des pigments. Okay? So, this one is unicorn, back in stock. Hero Arts came out with a scrubber block. Okay? It's got, like, a good... If you have... This is great for when you have a big stamp set like this. That doesn't help. But... You can put cleaner on your scrubber or put cleaner on your stamp and then give it a good scrub. C'est un peu, ça va gratter un petit peu. Donc, pour enlever toutes vos tâches, des choses comme ça. Quand ça fait sale, complètement sale, ils ont aussi un remplacement. Tu reçois trois dans un paquet. OK? So, these are the replacement scrubbers. I wasn't going to order it in, and then a couple of stores were telling me that people were really enjoying it, not having to pull out a whole scrubber pad. They just pulled this out, gave it a good scrub, and they felt that it was at least getting into some of those nasty spots that are hard to get some of the dirt or ink out of. So that's where that came in. Ultra Clean. So this has been a classic for a long time. C'est classique, c'est quelque chose de Jennifer McGuire. Elle a utilisé ça quand elle est venue ici pour donner les cours. Puis depuis ce temps-là, j'ai tenu la, euh, cette nettoyeur. Moi, je trouve qu'il y a comme... I find that the, you get like a little film. C'est un peu... Il n'y a plus de graisse dedans. I think that it's a little greasy. 
Mais je pense que ça, c'est un conditionnement pour nos étampes en caoutchouc ou nos étampes partout. Et c'est pour cette raison, quand je nettoie avec ça, je le nettoie une fois, puis après ça, je, je, je lave sur une chamille ou avec de l'eau régulier. OK? Mais c'est une qui enlève tout. Ça a l'air que ça enlève tout. C'est un très fort. Ça sent pas fort. Mais I just found, I know I was talking to somebody and we were saying, do you find that it feels a little oily? And then I realized that's probably a stamp conditioner. And I pulled out some stamps recently that were used in Jennifer's class. J'ai sorti des étampes qui étaient utilisées dans le cours de Jennifer McGuire. Et ça fait au moins 10, 12 ans depuis qu'elle est venue. Et les étampes étaient encore mou. Like they were still soft. They were still usable. So I really think that this is an A1 cleaner. C'est très, très, très bon comme nettoyeur. Especially to take off white ink, which is super hard to clean. If you clean it right away, Diane, I find white ink comes off with a baby wipe. That's what I was finding on the weekend when, or Friday when I was doing my, uh, my mixed media. But yeah, it is... Um, It is a great, a very popular, and a lot of people, this is their favorite stamp cleaner. It's called Ultra Clean, and it has been around, uh, it, it has withstood this, the, I guess the, what's it called? The sands of time. So really a good cleaner. And bows. And then these are mini watercolor brushes. Ça, c'est quand vous voulez faire d'aquarelle. Mais tu veux, être, euh, tu veux aller dans un coin très, très, très petit, puis tous nos pinceaux sont trop gros. Donc, ceux-là est très populaire pour ça. Donc, vraiment, vraiment beau. OK? So, those, I think there's 20 in there. Oui, il y en a 20 morceaux dedans. OK. So, now... I want to talk to you guys about just a few things, okay? Uh, av nous avons mis toutes les ideologies de Tim Holtz sur le site pour précommande. Donc, sont disponibles sur le site pour précommande. The, a lot of it will arrive later this week. Uh, un, un gros portion va arriver, je pense, tard de cette semaine ou tôt de la semaine prochaine. So a lot of it will arrive later this week or early next week. After that, we've got um, Tim's stamps. His stamps, we can't put up for pre-sale yet, but you can send us an email. Vous pouvez envoyer un courriel pour réserver celles que vous voulez. Ceux-là aussi, ils viennent de être postés aujourd'hui. Donc, j'espère de les avoir pour aussi le fin de semaine. OK? Il va montrer ses mix le fin de semaine. If you did not see Tim's video this past Saturday, not only did he show all the maker's makes, but the last, I'd say, 45 minutes to an hour, he did a demo. OK? Donc, dans son démonstration, il a montré toutes sortes de différentes techniques que même si tu n'achètes pas l'idéologie de, de Halloween, tu vas le voir qu'il a donné plusieurs techniques pour tous ces, euh, ces produits. OK? Donc, je suggère d'aller vérifier ça. Je sais que ces vidéos, des fois, sont 3 heures, 3 heures et demie, mais si vous voulez juste voir ce, son démonstration, c'est la dernière heure de la vidéo. OK? Et c'était vite, c'est des petits démos, mais il a parlé de beaucoup de produits. The demo was awesome. <coughs> the makes were stunning. I, 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 the makes are beautiful. Sometimes a little so beautiful, like intimidating almost, but they're gorgeous. But the demo, uh, he taught a lot in a small period of time, which was really a lot of fun. 
So I do suggest that. Um, as for the advent calendars, so I had to give my number in already. J'ai déjà précommandé les calendriers d'advent de Spellbinders et les calendriers d'advent de Art by Marlene. Je sais qu'il y en a plusieurs de vous autres qui veulent les deux, et c'est correct. Um, they both are going to be beautiful. Nous allons ouvrir les deux avec vous autres chaque jour de décembre. So I will once again be opening both calendars um, every day of December. So the Spellbinders one is going to be about $67, $68, I believe. And the Art by Marlene, I want to say, is about $10 less than that. Donc, celle d'Art by Marlene, je pense qu'il va être 10 dollars de moins. Euh, encore, si vous voulez faire des réservations, c'est par courriel. I know, this is a first for Spellbinder, Sandra. And by the looks of it, they gave us a few sneak peeks because they didn't want to ruin it for us. But... Um, I'm thinking it's going to be dies, stamps, more the items like that. But really, they are estimating, il fait une estimation que les produits inclus dans le calendrier est plus que 100 dollars, 120, 130 dollars. Donc, that's what they're estimating at the moment. They're saying about 120 to 130 dollar approximate value. Le courriel, c'est encore nous autres, SC. Uh, special orders à commercial gmail.com. OK? C'est juste pour qu'on peut avoir une idée. Aussitôt qu'on peut les mettre live sur le site pour précommande, on va le faire. OK? So, as soon as we can put them live um, for pre-order, we will. Uh, I've been talking to Vicky. J'ai parlé avec Vicky P. Puis, elle vient de recevoir tous ces produits. Donc, vers la fin de cette semaine, on va avoir une idée de les projets, euh, même celle de Antonis. Donc, on a beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent, qui, euh, que il faut, you have to tune in here and um, we'll give you all the information. On envoie toute notre information par courriel aussi. When is it planned that they will arrive, Sandra? So for Spellbinders, probably late October, early November, and I would say probably Marlene as well. So definitely plenty of time before Christmas, but not before beginning of November, okay? So keep in mind, the earlier you get it, the more tempted you are to open it. So the longer I can hold on to it for you, the more chance you are to hold on to it till December to open it. But again, that's just for fun. <laughs> I know you guys. I know some of you are going to rip it open the day you get it. I know. I know. Je sais. Okay, tout le monde. Donc, je reviens demain. Oublie pas cette semaine, c'est uh, l'enfant. Donc, toute la semaine, il fait des sneak peeks. Donc, si vous aimez l'enfant, suis leurs sneak peeks. And um, you're one of them, eh, Maurice? At least you're honest. Donc, uh, suis les sneak peeks de l'enfant. On va avoir notre commande um, pour la date de commencement. Donc, ça, c'est jeudi. Donc, le 25, je pense que c'est le 25 août. Um, c'est jeudi et c'est ça la date qu'on peut vous montrer toutes les... Uh, le nouveau lawn fun. So lots going on this week, everybody. Have a good one, and we'll see you tomorrow at 4 o'clock right here. Have a good one. Bonsoir tout le monde. À demain. Bye.